。原来，当是血沙阵被迫的那一刻，远古精灵就已经发出了求助消息。精灵国王收到消息之后，便亲自率领大军赶往此处。那个时候，消息之中没有提到暗殿，可是他却隐约猜到此事会与暗殿有关。只是，哪怕他以最快速度抵达，可还是来晚了一步。幸好楚风与仙喵喵都还活着，而找到仙喵喵后，远古精灵的大军也是知道了楚风为蛋蛋解开封印的事，所以他们不仅没有打扰楚风，反而一直守在此处。楚风小友。事情的经过我已知晓，我希望你不要有太大的心理负担，因为战争就是如此残酷，并且这本不是你的错，而是暗殿的错。”精灵国王对楚风说道。“只是国王大人，那暗殿殿主他楚风本是想说，暗殿殿主拥有着与他同样的传承血脉，很有可能是他的族人，所以这件事归根结底还是与他有关。”楚风，我都知道了，每个人有每个人的想法，任何人做的错事都不用你来承担。但暗殿此次行为便是主动向我远古精灵宣战，我绝对不会善罢甘休。而楚风小友，你应该是站在我们这边的吧？”精灵国王问道。此刻。远古精灵的所有强者都是将目光放在了楚风的身上。我楚风与暗殿之仇不共戴天，若是可以，我要亲手杀掉暗殿殿主。楚风一字一顿，咬牙切齿地说道。好，精灵国王笑了笑，随后又问道：“你现在有何打算？”我想先回青木山一趟。楚风说道。精灵国王点了点头，随后对身后的一位身材很高但却很瘦的元老说道：“梁华大人，麻烦您帮我守护青木山一阵。”遵命。那位元老应道：“国王大人，您这是？”楚风很是惊讶。楚风，关于你的事我已听说，青木山聚集着你最亲近的人。那里将是你的软肋。虽然南宫龙剑与罗盘仙人也在那里，但相信暗殿的实力，你是清楚的。连灭世仙人都在为暗殿做事，单单是南宫龙剑根本无法保护青木山。而若是青木山出了什么事，相信你会寝食难安。而这位是梁华大人，乃是八品武帝，就算是灭世仙人，在他老人家面前也不敢太过放肆。有他镇守青木山，我也会放心一些。精灵国王说道：“国王大人对我楚风的帮助，我楚风绝不会忘。”楚风很是感激的说道：“他没有拒绝，他找不到理由拒绝，因为精灵国王所说句句在理。”青木山的确是楚风最挂念的地方之一，那里也的确是他的软肋。可是如今远古精灵面对的乃是暗殿，他们是有硬仗要打的。可这种情况下，精灵国王竟将梁华大人这样的高手派过来保护青木山，这真的是让楚风无法不感激其恩惠。楚风小友，我们走吧。梁华大人说道。别看这位平日里高高在上，连远古精灵看到他都是战战兢兢，可这位元老级的强者对楚风却是一点架子都没有。麻烦梁华大人了，楚风恭敬的说道。随后，楚风便与梁华大人一同前往了紫焰黑山。虽然他们的目的地是青木山，可是楚风却需要先将白若尘母女以及将无伤一同接过去。父王，然而在楚风走后，仙喵喵却忽然扑入精灵国王的怀中，失声大哭：“伯伯死了，伯伯他被灭世仙人杀了，我要报仇，我一定要杀灭世仙人。”仙喵喵很是痛苦，晶莹的泪珠布满了甜美的脸颊。楚风猜对了，仙喵喵之前的一切都是装的，他是在强颜欢笑，为的就是不让楚风有负担。但实际上他痛苦极了，毕竟那位金发老者从小陪伴着他，他对金发老者感情极深，怎能不痛苦？只是这种痛苦。唯有在楚风离开后，他才敢表现出来。乖，你的伯伯不会白死。我远古精灵没有一人会白死。我会让暗殿血债血偿，怀抱女儿。精灵国王心疼不已，同样的他也愤怒不已。那么多族人死去，身为国王，没有人比他难受。经过一段时间的赶路，楚风与梁华大人不仅成功接到了白若尘母女以及青木山，现如今也终于进入了青木领域，且如今已是来到了青木山之外。如今的青木山这么热闹，看着此刻的青木山，白若尘很是意外，因为如今的青木山当真是今非昔比，天上地下处处都是人影。可谓热闹非凡，这繁盛之景象，绝对是当初楚风进入青木山的数倍不止。如今青木山不仅是青木领域之人想要拜入的宗门，而是武之圣土许多人想要拜入的宗门。因为南宫龙剑、罗盘仙人成为青木山克钦长老的消息，以及妖娇王族与青木山联盟的消息，皆是传了出去。如今在外界看来，青木山不仅是九世之首，这还是要凌驾于四大帝族之上的超然势力。这样的庞然大物，竟然广收优秀弟子，自然有着无数人想要拜入门下。莫说南宫龙剑，他们加入了青木山。单单是楚风小友一人的名头，就足以让青木山繁盛至巅峰。梁华大人说道：“的确，楚风如今的确名声在外，南宫龙剑与罗盘仙人更是大名鼎鼎。但若是让世人知道，现如今远古精灵也与楚风联盟，且有梁华大人镇守青木山，不知世人又会是如何的震惊？”白若尘一脸期待的说道：“我来此处不能外传，不能让世人知道我在镇守于青木山。”梁华大人说道：“为何？”将无伤不解的问道：“若是让世人知道梁华大人也在青木山，不是会让更多的人加入青木山，让青木山变得更强吗？如今青木山的对头。”可不是其他集市，也不是四大地族，更不是三府，乃是暗殿。暗殿是青木山如何发展也无法超越的势力，所以不能让暗殿之人知道。梁华大人在此，若是让他们知道了，那日后暗殿如果真的攻打青木山，定然也会有所准备，对青木山不利，对梁华大人也不利。楚风解释道：“原来是这样。”听得此话，江无伤与白若尘则是恍然大悟。楚风小友所说集市，梁华大人满意的点了点头。至于白素颜，则是笑眯眯的看着楚风，因为在他看来，楚风成长到今时今日的地步，绝非偶然。他的确拥有常人所没有的能力。此刻，青木山之
，只因近日在讲座大殿讲座传道的，乃是明正武之圣徒的大人物，罗盘仙人李清、赵雪，你们两个快点！罗盘仙人马上就要讲课了。一位体壮的青年对身后的一男一女急切的呼喊道：“马虎，你这什么急？”罗盘仙人虽然厉害，可是我又不是戒灵师，相比于他的讲课，我更期待南宫龙剑大人的讲座。那叫做赵雪的女子说话间看向了身旁的男子，道：“李清，你说我说的对吧？”而这名叫做李清的男子。不仅眉清目秀，修为更是不错。明明年纪轻轻，可却已是一位七品武王。这个修为，哪怕放眼整个青木山的弟子，那也算是极强。赵雪，你这话说的不对。就算我们不是界灵师，可罗盘仙人毕竟是五只圣土大名鼎鼎的人物。平日里想见他老人家都难，如今能有机会听他老人家的讲课，乃是我们的荣幸。李清说道：“那倒也是，只是我不明白，青木山到底用了什么代价，才请来了罗盘仙人野南宫龙剑大人这样的大人物坐镇？”赵雪很是不解的问道。青木山用什么代价都请不来这两位大人物？李清说道。那如今罗盘仙人与南宫龙剑大人怎么会做了青木山的客卿长老？赵雪更为好奇。你这丫头还真是笨，这还用问吗？自然是因为楚风。李清说道。楚风是楚风，楚风真的有这么大的面子？听得此话，赵雪顿时神情激动。当然有，难道你以为西门地族那巅峰一战的事情是假的吗？再者说了，咱们三个万里迢迢加入这青木山，为的不也是楚风吗？李清说道。对对对，楚风可是我的偶像呢。赵雪此刻一脸的花痴，而那李清则是淡淡一笑。随后才说道：“楚风可不只是你的偶像，而是无数小辈的偶像。”话到此处，李清将目光扫向周围的许多面孔，那许多都是生面孔，是最近才加入青木山的。但无一例外，天赋都很好。这些弟子的加入，让青木山核心弟子的水平得到了质的提升。而这些弟子之中，至少有一半都是冲着楚风的名号而加入的青木山。李清、赵雪，你们快看那边，是修罗部的人。忽然，走在最前面的那个马虎激动地跑了回来。而顺着马虎所指的方向，一队人马伏现在了视线之内。那些人出现之后，周围的人皆是目露又羡慕又敬畏的神情，甚至有些弟子的反应根本不像是看到了同门，而像是看到了神一样，满脸的尊敬与崇拜。修罗部，如今青木山最炙手可热的部门，也是青木山最强的部门。青木榜上的所有弟子几乎都加入了修罗部，就比如江芙蓉、白云霄等弟子，也都放弃了自己原来的部门，选择加入了修罗部。甚至修罗部的成员在青木山内皆是享有特权，那是青木山掌教亲自下达的命令。据说，那还是青木山的老祖级人物百里玄空同意的。而修罗部之所以如此厉害，只因一个人，那便是修罗部的创建者楚风。所以，现如今的修罗部是所有弟子想要加入的地方。只是现在想要加入修罗部，可没有那么简单。除非是核心弟子中的精英，否则根本没戏。不对啊，不是说楚风创建的修罗部内皆是青木山核心弟子中的精英吗？你看那两个人，好弱呀！他们的修为明明那么弱，怎么也带着修罗部的标志。还有，他们身边那几位修为很强的修罗部成员，为什么会对他们两个恭恭敬敬？这到底是怎么回事？赵雪看着修罗部那对人马中为首的一男一女后，很是不解。是啊，这是怎么回事？以他们两个的修为，是根本无法进入修罗部的吧？李清与那马虎此刻也很是不解。三位师弟师妹，你们是新来的吧？忽然，一道温婉的声音在他们身后响起：“江师姐。”看到身后这位气质美女，李清三人都是吃了一惊，而周围的人也都露出了敬畏的目光，因为此刻出现在他们视线内的，乃是青木山最强弟子之一，青木榜排名第二的江芙蓉。至于排名第一的，自然便是楚风。尽管马虎、赵雪。李清这三位星宿实力都很是不错，可看到江芙蓉仍是很激动。先不说江芙蓉在青木山的地位，单说个人实力也是极强，如今乃是一位半地强者，是除了楚风之外，青木山弟子中目前最强的一个。江师姐，我们的确是新来的，我们都想加入修罗部，可是听说想加入修罗部需要经过考核，而这考核很难。但是为何那两位师兄师姐的修为那么弱，怎么也能成为修罗部的成员？李清很是好奇的问道。这件事说来话长。要从楚风创建修罗部那天开始。楚风创建修罗部时，他在青木山也只是一位新人弟子。当进入青木山后，他便树敌无数，甚至有不少人嫉妒他的才华与天赋，想要置他于死地。后来，青木山最强的几个分部更是联手对付尚未成长起来的修罗部。那个时候，修罗部一盘散沙，眼见大军来袭，无数人都跑了。可在危难关头，仍有人愿意留下，与楚风共闯难关。楚风就算赶都赶不走。所以，这些修罗部的元老，尽管修为很弱，却也是值得尊重的。江芙蓉讲述道：“原来是这样。”得知事情的经过，李清三人再度看向那两位师兄师姐之时，目光之中也是出现了浓浓的敬畏之意。江师姐，我想知道那两位师兄师姐叫做什么？赵雪问道。他们男的叫方拓海，女的叫王薇，是修罗部真正的元老。据说修罗部创建的第一天，他们就在了。江芙蓉说道。竟然这么厉害！得知此事，李清三人看向王薇和方拓海的目光变得更加尊敬。不仅如此，还很是羡慕。他们真的很羡慕这些在楚风还未成长起来之前，便于楚风打江山的人。他们虽然修为很弱。可却是如今的青木山之内无人敢得罪的存在，而这全都是靠他们眼光好，当年能够不畏强敌，与楚风患难与共。所以李清三人也知道，对于方拓海与王威等人如今的地位，他们是羡慕不来的。因为在当初楚风还未成长起来的时候，少有人能像他们一样，在危难关头陪在楚风身边。
。尽管没有经历那个时期，可他们也能想到当初方拓海与王威所受的苦难。但是如今一切都是值得的。当初他们与楚风共同面对祸，而如今终于可以因楚风而享受到福，福祸同享。如今他们拥有的一切也可谓是当之无愧。其实当初楚风解散修罗部之前，修罗部已有近万人。解散之前，楚风就说过，日后修罗部如果重建，每个成员都可以回来，无需经过考核。后来修罗部重建了。的确有很多人选择回来，但也有些人没脸再回来。不过说到底，能够得到人们尊重的也只有187人。这187人全部都是当日楚风怎么赶都赶不走的人。江芙蓉再度说道：“他们眼光真好，在那么多人都放弃楚风的时候，他们竟然誓死追随。尽管知道羡慕不来，但马虎眼中的羡慕之色却依然不减。”而李青与赵雪则是对那所谓的187人更加的敬畏。随后，李青三人便与江芙蓉一同向讲座大殿走去，更是追问起。那一百八十七人究竟是谁？而江芙蓉也是神奇，她竟然记住了那一百八十七人的名字，且一一告诉了李青三人。因为在江芙蓉是过来人，她亲眼目睹过楚风的修罗部被白云霄与陶香雨等人逼入绝境的时候，所以在她心中对那一百八十七人也是非常尊重的。江师姐，我想知道当初与楚风为敌的究竟是谁？忽然，李青问道：“很多人，白云霄、陶香雨、赵金刚、奔雷虎、齐言雨，当初都是楚风的敌人。”江芙蓉说道：“他们，他们不是修罗部的人吗？”马虎很是吃惊，这还不简单？看楚风崛起了，又选择投靠楚风了呗？楚风还真是大度，不但不与他们计较，反而收留他们。赵雪气嘟嘟的说道：“对于当初迫害楚风，如今却又投靠楚风的人，他实在是讨厌至极。不、哦，并非是见楚风崛起了，他们才加入的修罗部，而是因为楚风救过他们的命，也救过我的命。我们是出于感恩楚风，才加入的修罗部。”江芙蓉说道。什么？听得此话，李青三人更是吃惊，他们都没有想到，楚风当初被白云霄等人刁难，不仅不报仇，反而还救他们。很惊讶吗？当初我也很惊讶，不过这就是所谓的以大局为重嘛。楚风师弟说过，同门在，怎么抖都是同门。面对外人，还是要一条心。江芙蓉说道。听得此话，李青三人彼此互看一眼，有些东西他们还无法领悟，只是对于楚风却是更为的敬佩。至少如此胸怀，他们都没有。江师姐，听闻楚风师兄他原本是青木南陵的弟子，对吗？我想知道，如今青木南陵又是什么样子？赵雪再度问道。如今几乎与楚风有关的人都得到了巨大的好处，而赵雪听说楚风出自青木南陵。但青木南陵作为青木山的附属势力，之前却不怎么样。他很想知道，如今青木南陵到底如何？青木南陵吗？如今青木南陵已经不存在了。江芙蓉说道：“不存在了。”听得此话，三人再度大吃一惊。如今青木南陵已整体迁移到青木山，不管修为如何，青木南陵的长老都成为了青木山的长老，而青木南陵的弟子也都成为了青木山的弟子。江芙蓉笑着说道：“竟然从附属势力直接提升为了青木山的一员。”得知此事，李青三人很是惊叹。他们知道青木南陵能有今天。靠的也是楚风。然而，就在江芙蓉等人快要抵达讲座大殿之际，忽然一道身影从天而降，最后的一声砸在了地上。强大的力道竟将那特殊打造的岩石给轰成了粉碎。白云霄见到死人，所有弟子都是大吃一惊，因为那从天而降的正是白云霄。此刻，白云霄口吐鲜血，脸色苍白，已是身负重伤。什么人敢在青木山内打伤白云霄？先不说白云霄自身的实力，他可是修罗部干部级的存在，有人敢打伤他，这不是与修罗部作对吗？莫说弟子，这种事情。就算连长老都不敢做，种种不解之际，人们将目光投向了天际之上，那里站着五个身影，而他们也是将白云霄打伤的罪魁祸首。青木山连一个能打的弟子都没有吗？五人之中，为首是一位光头，此刻正轻蔑的扫视下方，竟然是他们。见到天际之上的五位，李青三人大吃一惊：“你认识他们？”江芙蓉问道。“认识，他们是天道府的核心弟子，如今怎么怎么也跑来了青木山，竟然还做了青木山的弟子。”李青他们三个来自五支圣徒的帝王领域，因缘巧合之下。倒是见过天际之上的这五位。听得李青的话后，江芙蓉也是眉头紧皱。这五个人都是生面孔，在此之前从未见过，搞不好是今天刚加入青木山的。而他们的修为很强，哪怕江芙蓉已是一品半帝，可却依然看不透对方的修为。这说明对方修为在他之上。你们是来捣乱的吗？江芙蓉怒声喝道。在他看来，这五位离开天道府，加入青木山，绝对是心存不轨，另有目的。毕竟天下之大，什么人都有。很多同辈听闻楚风的事迹后，都会崇拜于楚风，以楚风为荣。但偏偏有那么一小部分人。听闻楚风的事迹后，怀疑楚风，质疑楚风，不相信楚风所做的一切是真的，于是便来青木山探个究竟。所以平日里像他们这种来捣乱的家伙，也是时常出现，并不稀奇。不过大多会被青木山的弟子狠狠教训一顿后，再让他们滚蛋。只是此刻，江芙蓉也是眉头紧皱，因为这次来捣乱的与以往的人不同。此刻天际之上的五位的确很强，捣乱？不不不，我们可不是来捣乱的，只是听闻这里是楚风所在的势力，而那楚风更是威名远播，好像有人说楚风才是五支圣徒的最强小辈吧？虽然在攻霸平原。最强小辈的争夺战上，他退缩了，但还是有很多人说楚风才是五支圣徒最强的小辈。外界对楚风的传闻那么多，搞得我便觉得这青木山的弟子应该都很厉害，否则怎么会出现楚风那样的人呢？所以就来看
，呵呵呵，为首的光头男子讽刺的说道：“该死，竟然敢对楚风师兄冷嘲热讽，这绝对就是来找麻烦的。”此刻，许多弟子忍不住咒骂起来。事实上，不少长老也都是跑了出来，但是此刻的情况，他们却也不好插手。先不说弟子之间的争斗是常有发生的事情，尤其是争夺青木榜排名的时候，往往会打得很凶，长老本就不好管，更何况青木山长老的普遍实力其实也不是很强。若是青木山的弟子被捣乱的打败了，还好说。但要是连他们这些长老都被捣乱的打败了，那可就真的丢尽了青木山的脸面。所以他们不好出手，只能袖手旁观，等待青木山的高手出面解围。你可以侮辱我等弟子，你也可以侮辱我青木山，但我绝对不容许你侮辱楚风。而此刻，江芙蓉则是勃然大怒，亮出半城地兵之后，他拔空而起，以凶猛的攻势向天际之上的五位攻去。然而，只见那光头男子探手一抓，竟将江芙蓉的地兵抓在了手中。与此同时，一股威压也是横扫下，竟束缚住了江芙蓉的力量。四品半帝。他竟是一位四品半帝，众人大吃一惊，谁都没想到这位竟是四品半帝。四品半帝在小辈之中，那可是极强的存在。感受到对方此刻散发的修为，青木山在场的众位长老与弟子皆是脸色一沉。对方太强了，青木山如今的弟子的确没人是他的对手。难道今日青木山真的要被人打脸？臭娘们，我告诉你，你青木山的弟子想教训我还不够格。那位冷声说道：“是吗？那让我来试试。”然而就在此刻，一道声音忽然在虚空之中炸响。当那道声音炸响的同时，一道身影也是自虚空踏出，站在了江芙蓉的身旁。而看到这位之后，在场之中，不管是弟子还是长老，皆是目瞪口呆，大吃一惊。一时之间，人们竟都如同石化一般，愣在了那里。楚风，你们快看，是楚风，是楚风回来了。过了好一会，人们才反应过来。而这一刻，这方天地处处都洋溢着兴奋无比的激动。楚风是青木山的灵魂人物，楚风是青木山的一代传奇，楚风是青木山众弟子，甚至众长老心中的骄傲。因为青木山能有今时今日，所有人都知道。这全是靠了楚风，楚风，你就是楚风。此刻，那光头男子以及其身后的四位看到楚风后，也是神情紧张，甚至先前还出言挑衅的光头男子，竟不由自主的向后退去。尽管眼下他们还无法察觉到楚风的修为，但是只看楚风此人，他们便感觉与众不同。这股气势不是寻常人能有的，哪怕他天道府，也唯有最顶尖的弟子才有，甚至那些最顶尖的弟子与楚风相比，还差了很多。正是在下，你不是说我青木山无人吗？那不妨领教一下我的手段。楚风笑着说道：“来就来。”不妨告诉你，我们大老远的跑过来，就是要打碎种种谣言，让世人知道你楚风的种种传闻皆是假的。光头男子说话之间，已然放开了江芙蓉手中的半城地兵，并且自己还亮出了半城地兵，准备向楚风出手。与此同时，他身后的四位竟也纷纷亮出半城地兵，且散发出凶猛的威压。原来那四位竟也皆是四品半帝、天道府的弟子，这次还真是有备而来。不过可惜，他们面对的可是楚风，一位一品武帝。忽然间，楚风眼中光芒一闪。顿时，一股磅礴的威压横扫而出，覆盖了这方天地。那威压一出，天道府五位弟子的威压瞬间便被吞噬，就如同五条小溪流流入了汪洋大海一般。甚至，就连本晴朗的天空，顿时狂风大作，乌云滚滚。而那五位来自天道府的弟子，更是如同石化了一般，被定在了那里。此刻，他们莫说动一下，就连呼吸都无法做到，已然被楚风压制的死死的。这股气息，好是可怕。楚风师弟他究竟是何修为？江芙蓉等青木山众弟子也都是震惊不已。他们虽然无法分辨出楚风如今的修为。可却可以感受到楚风那威压的强大。那五位天道府的弟子，在楚风的面前，连出手的资格都没有。一品武帝，这股气息是一品武帝。楚风他已是一品武帝。忽然，一位男子开口说道：“见到这位，众位弟子又是大吃一惊，因为那位乃是青木山的掌教，独孤星风。”一品武帝，掌教大人亲口说的。楚风他竟然已是一品武帝，岂不是那楚风，岂不是与掌教大人一样强横？你傻了吧？楚风可是凭借一己之力，便对战四大帝族族长，并且斩杀了西门族长的人。楚风早就超越了掌教大人。想必现在，莫说四大帝族的族长，就算是四大帝族的太上长老，也都不是他的对手了吧？然而，就在众人震惊于楚风的强大之际，楚风却是意念一动，收回了那威压。本风云变化的天际，眨眼间又恢复成了之前的祥和模样。就连天气是阴是晴，也只取决于楚风的一念之间。而就在楚风收回威压的那一刻，以光头为首的五位来自天道府的弟子，竟然纷纷跪在了楚风的面前。楚风师弟，我们错了，我们错了，我们愚蠢，竟怀疑你的实力。求你给我们一个机会，求你看在我们如今。也是青木山弟子的份上，给我们一个改过自新的机会。那五位弟子不停的求饶，他们真是怕极了。尽管楚风还没有对他们出手，可是，在先前，他们却感受到了楚风的强大，那是一念之间便能夺走他们性命的超级强者。他们与楚风的差距，乃是天壤之别。莫说是他们，就算是他天道府的最强弟子，也绝对不可能是楚风的对手。楚风这最强小辈之名，乃是实至名归。你们也配自称青木山的弟子？给我滚！楚风说话间，大袖一挥，顿时一阵狂风在虚空横扫开来。在那狂风之下。那五位本来自天道府的弟子，眨眼间便被吹飞到数千里之外，留下的只有一阵惨叫声。楚风师兄万岁！楚风师弟，你实在
。正所谓百闻不如一见，今日见到楚风，他们才知道楚风的强悍。然而，在大部分人都为楚风的强悍而欢呼雀跃之际，却也有少部分人面色难看，很不自然。那都是曾经刁难过楚风、侮辱过楚风、看不起过楚风的人。现在再回想一下自己当初所作所为，他们才知道自己是多么的愚蠢，莫要旁人议论。但是他们自己也知道自己当初的所作所为是那样的可笑。江师姐，你没事吧？楚风对江芙蓉说道。没事，早知道你回来了，我就不出手了。江芙蓉笑着说道。江师姐，可还记得我？就在此刻，白若尘凭空而现，出现在了楚风的身旁。白师妹，你也回来了，这可真是双喜临门啊！看到白若尘。江芙蓉更是面露喜色，虽然她没有与白若尘打过什么交道，但还是知道白若尘的。毕竟白若尘可是在当初真正与楚风打天下的人。看来若尘还蛮受欢迎的嘛，只是不知道有没有人欢迎我。紧随其后，白素烟也是出现了，竟是他们母女俩。此刻，许多长老与弟子已经认出了白若尘与白素烟母女俩。想当初，白素烟闯入青木山，带走了楚风与白若尘，那个时候可是轰动一时。时至今日，也有不少人会提起当初之事。欢迎，当然欢迎。此刻。独孤星风亲自迎了上去，夫人，南宫龙剑长老一直在等你们呢。独孤星风笑着说道。虽然他贵为青木山掌教，可是面对白素烟母女，却也不敢怠慢。毕竟他知道白素烟母女的真实身份。那便走吧。白素烟点了点头。随后，独孤星风与楚风等人便已如虚空，前往了青木盛会。莫非那白若尘真的是南宫龙剑大人的女儿？而听到独孤星风先前的一番话后，那些认识白若尘母女的长老与弟子更是一脸的呆滞。原来他们的有眼不识泰山，不仅是对楚风，对白若尘也是如此。楚风等人来到青木盛会后，直接前往了百里悬空所休息的地方。此刻，除了罗盘仙人要讲课之外，所有大人物们都是齐聚于此。楚风也是与他们讲述了在世血杀阵内所经历的一切，让所有人都了解暗殿的强大以及暗殿的危险。什么？暗殿殿主竟然拥有与你相同血脉？灭世仙人竟然加入了暗殿？得知一切后，所有人都无法淡定了，哪怕南宫龙剑也是眉头紧皱。暗殿如此强大，若是想对付青木山，那哪怕他们也是抵挡不住。只是他们虽然担心，却也不能说。因为楚风承受的已经够多了，他们不能再让楚风有所负担。老祖，远古精灵的国王陛下已与我青木山联盟，为了防止暗殿之人袭击青木山，特意精灵国王内的元老梁华大人协助我青木山。楚风说道：“梁华大人，楚风，你说的是真的？”听得此话，南宫龙剑顿时眼前一亮，不由追问起来：“千真万确？”楚风点了点头。梁华大人什么时候过来？南宫龙剑继续问道：“这里面最见多识广的，也就是南宫龙剑。对于远古精灵的梁华大人，他还是知晓的。梁华大人的实力极强，在他看来。”梁华大人若是来此，就算是暗殿，也不敢轻易的攻打青木山了，那将是青木山的保障。老夫已经来了。就在此刻，梁华大人忽然自虚空走出，见到梁华大人，除了楚风、白若尘母女以及江无伤外，所有人都是目瞪口呆。哪怕南宫龙剑也是如此。不得不说，梁华大人的出现可谓是给了他们一个巨大的惊喜，让他们不安的心瞬息便安稳袭来。梁华大人的出现，再加上楚风的归来，以及南宫龙剑一家人的团聚，可谓喜事连连，人们都很高兴。百里悬空本是要准备酒宴举宗欢庆的，然而。楚风却是一刻也坐不住了，因为他如此急切地回到青木山，其实为的就是燕儿。在得知楚风的打算后，百里悬空当机立断的决定，随楚风再入远古遗迹，再会一会那叫做龙鳞的家伙，并且这一次，就连梁华大人也是一同跟了过来。而梁华大人的实力摆在那里，堂堂八品武帝，快要接近武帝巅峰的存在，有他在，哪怕再次面对那龙鳞，他们也是有了几分底气。而经过之前的闯阵，楚风再闯一记，可谓是轻车熟路。很快的，楚风一行人。便再度出现在了龙鳞的所在的地方。当楚风看到燕儿的那一刻，本压抑的心情顿时缓解了不少。因为如今的燕儿不仅毫发无损，居然连修为也有所提升，不再是一品武帝，而是一位二品武帝。楚风，百里大人，见到楚风等人，燕儿更是狂喜，飞奔着就向楚风跑了过来。而令楚风意外的是，这一次那个自称龙鳞的家伙竟然没有拦着燕儿，而是任由燕儿跑到了楚风这边。不错，你突破的速度比我预想的要快，看来你可以帮我了。此刻，龙鳞也很是高兴，目光一直盯着楚风，而龙鳞这样的目光。让南宫龙剑等人很不自在，甚至很是不爽，因为龙鳞的目光之中只有楚风一个人。南宫龙剑，百里悬空，哪怕是梁华大人这一众高手都被他无视了。没错，无视，这是真正的无视。明明就在视线内，却装作看不见，全然未将南宫龙剑等人放在眼里。此刻，南宫龙剑很是不满，本想开口说些什么，然而就在南宫龙剑刚要开口之际，一只苍老而有力的手却抓住了他的手臂之上，侧头一看，竟是梁华大人。梁华大人看着南宫龙剑，却什么都没有说，只是对着南宫龙剑摇了摇头。然而。只是这一个简单的动作，却让南宫龙剑大为吃惊。梁华大人的意思很简单，叫他不要乱来，对方很是危险。连梁华大人都认为对方危险，那他南宫龙剑有何德何能与对方叫嚣？所以，尽管很不甘愿，可此刻也只能选择默不作声，再度看向龙鳞，目光多了一抹谨慎。前辈，我如约而至，你可以放燕儿走了吗？楚风说道。当然可以，不过前提是你要帮我做一件事。龙
，灭世仙人等诸多五至圣土最顶尖的强者。可是龙鳞给他的危险气息依旧是那么强盛，这个家伙太危险了，甚至比暗殿殿主还要危险的多，让楚风不敢怠慢。很简单，龙鳞说话间取出了两样东西，那是一道门和一把剑，门被透明之色，像是玻璃锁住，高两米，宽一米，剑则红光闪闪，甚至散发阵阵热浪，似是火铁打造而成，长有七尺。是一把火红长剑。看到这门羽剑，莫说楚风，在场之人皆是眼前一亮，目露惊讶之色。那门羽剑皆非半成帝兵，更不是帝兵，可是却是价值恐怕比帝兵还要贵重。那似乎并非五只圣土所有之物。至于那龙鳞，似乎早就料到楚风等人那惊讶的目光，所以他并没有理会楚风等人，而是直接走到那棵大树前，将那门放在了大树上。随后，他便开始单手捏出法印，口中也是不断吐出奇特的口诀。忽然，那门与树融合，本是透明的门，竟然微光闪闪，那里面乃是扭曲的空间。随后，那龙鳞将手中的剑调转，自己手握剑尖，将剑柄对准楚风，说道：“手持此剑，进入其中，斩断所有捆绑我的藤蔓，你就可以带丫儿。那丫头走了，捆绑你的藤蔓。”听得此话，楚风也是目光一闪，就是我。龙鳞面带微笑，倒是毫不遮掩。放心，只要你能做到，这一次我便绝对言而有信。龙鳞又补充道：“希望你能说到做到。”楚风走上前去，一把抓住剑柄，直接走向了那道门。楚风，此刻百里悬空呼喊一声，他很不放心，总觉得龙鳞叫楚风做的事没那么简单。否则不会让楚风成为武帝后再来此处。诸位前辈，请放心，我会安然的回来。楚风回头来，淡淡的一笑，随后便手握长剑，踏入了那门中。当楚风穿过那道门之后，视线先是一阵模糊，而当视线恢复之际，楚风发现他已身处另一个空间。这里自成一方天地，并且非常的辽阔，比楚风预想的还要大。只不过眼下这辽阔的空间内，密密麻麻的全是树藤，那树藤封锁了楚风的去路，且在树藤之上还刻满了符咒，那是符咒此刻正一闪一闪的。闪烁着微光，而那符咒似的，这树藤更为不凡，异常的坚固。最主要的是，进入这里的那一刻，楚风便感受到了一股极强的压力。那压力不仅压迫着他的肉身，甚至还压迫着他的丹田与灵魂。在这股压力之下，楚风连呼吸都很苦难。身在此处，楚风的力量被束缚了许多，他不仅失去了御空之力，更是吕布为奸。莫非这是一座封印阵法，在这里封印了什么？那龙鳞说，斩断所有捆绑他树藤。难道说这里封印的是他？楚风毕竟是龙纹界灵师，一眼就看穿了此处的不简单。这里的确是一座封印阵法。原来这龙鳞是想利用我解开封印，可是他为什么会被封印于此？这里不是远古遗迹吗？他在这里究竟多久了？难道说他不是那棵大树所化？他只是被封印在了这棵大树之中？到底是怎么回事？此处究竟发生过什么？此刻，楚风陷入了沉思。他总觉得自己是被那龙鳞利用了，管不了这么多了。为了救药，只能放手一搏。尽管楚风已经看穿了龙鳞的意图，尽管心中还满是疑问，但楚风却没有办法，只能按照龙鳞所说的去做。哪怕明知道他是利用自己解开封印，可楚风也只能被其利用。随后，楚风便开始甩动手中的剑，用那剑去斩断眼前的所有藤蔓。只是那藤蔓太厉害了，剑气无用，唯有那剑铁才能斩断那藤蔓。而此处这么大，楚风又是吕布为奸，想要斩断此处所有的藤蔓，还真是一个费力的事。但楚风只能继续向前走。他能看得出来，这些藤蔓虽然很多，可其实都有一个方向。他觉得顺着那个方向，便能找到龙鳞所说的他。然而，令楚风无奈的是，他这挥砍竟然砍了足足一年之久。一年时间，对如今的楚风来说，实在是太久了。毕竟暗殿这大敌当前。一年之内会发生很多变故，但楚风却是没有任何办法，他必须成功。若是失败了，怕是舅舅不走样了。所以他管不了那么多，只能继续前进。终于，在过了足足一年零两个月后，楚风终于看到了那龙鳞。龙鳞在一个巨大的牢笼之中，而那牢笼外便是所有树藤链接的尽头。总算找到你了，足足挥砍了一年零两个月，楚风未喝一滴水，未进一粒米，甚至没睡过一刻觉，手中的剑更是没有停止挥砍过。此刻的他早已是精疲力尽，快要支撑不住了。但是看到了那牢笼内的龙鳞之后，楚风顿时动力十足，手中的剑根本就停不下来。楚风手中的剑变得极快，比出入此处之时还要快。在其急速挥斩之下，很快便斩断所有树藤。只听的一声，那本悬在半空的巨型牢笼便落在了地上。只是此刻，那牢笼之内的龙鳞却依旧盘坐在地，双眼紧闭，没有一点反应，就像是死人一样。看来还必须斩断这牢笼才行。楚风挥动手中之剑，便刺向了那牢笼，想要彻底让那龙鳞脱困。然而，就在楚风的剑将要刺中那牢笼之际，那牢笼竟然产生变化。数道藤蔓自老龙之中拆分而出，竟化作一只大手，一把抓住了楚风的剑。见状，楚风则是大喝一声，随后雷霆、铠甲、雷霆羽翼一同施展而出。当其修为提升之后，楚风的力量也是提升不少。哪怕那树藤编制而成的大手力量很大，可此刻却也抵挡不住楚风。天阶血脉，你是何人？怎会来到此处？忽然间，那牢笼竟发出声音。仔细一看，楚风也是一惊。那牢笼不仅有一只大手在拦着他，那牢笼之上竟然还有一对眼睛看着自己。天级血脉，你说我这是天级血脉？听得此话。楚风不由一惊，赶忙追问道：“你是什么人？你怎么知道我是天级血脉？不要救他，否则你会后悔；不
楚风只感觉心烦意乱，脑袋都快要炸掉了，竟然被那句话所干扰了。那不是简单的话，而是蕴含着特殊的力量。若是继续听下去，楚风怕是会走火入魔，死在此处。抱歉，我必须救他。楚风说出此话之际，双手握紧剑柄，随后猛然向下一次，只听咔嚓一声，手中的剑便刺入了那牢笼之内。当剑刺入其中之后，无数道裂痕便自剑体刺入的地方蔓延开来，且裂痕越来越大，很快便覆盖了那牢笼各处。而就在此刻，那盘坐在牢笼之内、紧闭着双眼的龙鳞，竟在猛然间睁开了双眼。当其双眼睁开之际，就如同一头沉睡的猛龙觉醒了一般，一股难以形容的气息便横扫开来。在那股气息之下，本就裂痕无数的牢笼瞬息化成了粉碎，四下纷飞。前辈，见状，楚风小心翼翼地呼唤一声，那明明就是龙鳞，但此刻的气息竟比龙鳞还要可怕。他在那位的身上感受到了致命的威胁，尽管那位没有刻意，可楚风却能够感觉到浓重的杀意，就仿佛他是为杀人而存在的一样。老实说，面对这样的龙鳞，楚风也有些害怕，他不知道这个龙鳞认不认识自己。如果不认识，很可能会杀掉自己。然而，当那龙鳞缓缓站起身后，却是连看都没有看楚风一眼，而是一跃而起，瞬息便消失不见，只留下了道道磅礴的气浪以及扭曲的空间。楚风知道，那龙鳞是向楚风来时的方向飞掠而去，他估计是要离开此处了。那到底是不是龙鳞，还是单纯只是龙鳞被封印的力量？望着那位消失的方向，楚风陷入了沉思。而就在此刻，楚风只感觉那股束缚自己的压力竟然开始消减，并且消减的速度也是极快。在这种情况之下，楚风的力量也开始恢复。他。终于不再受此处的压力所束缚，青龙极行术。此刻，他尝试着施展出青龙极行术，而这一次，他竟然成功了。在施展出青龙极行术后，楚风便脚踏青龙，快速的向来时的地方飞掠而去。此刻，楚风的心情是非常愉悦的，耗费了足足一年零两个月，楚风总算是成功了。这种心情，唯有楚风懂。然而，就在楚风无比欣喜之际，阵阵古怪的轰鸣之音却开始自四面八方传入楚风的耳中。糟糕，这里快要崩塌了！我必须在此处崩塌之前离开此处。楚风察觉到了不妙，于是只能咬紧牙关，集中全部力量来催动青龙极行术，以最快的速度离开此处。这里是一个独立的空间，虽然不知道是何人打造，但楚风知道这空间的打造者都很强。最关键的是，楚风若无法在空间崩塌前逃离此处的话，很可能会被空间崩塌的力量所摧毁。而这空间的创造者实力越强，那摧毁的力量则越大。莫说受伤，楚风就算死在这摧毁下，也是很有可能的事情。不过在楚风的一番努力之下，终于看到了之前进入此处的那道门。再度看到这道门，楚风的心里很是复杂。因为他是多么的怀念这道门，此刻他没有犹豫，一口气便冲了出去。当楚风自那空间逃出，感受到这熟悉的场景，看到那熟悉的人后，顿时有一种豁然开朗的感觉。楚风，你怎么样？见楚风出来，百里悬空、南宫龙剑等人则是脸色大变，纷纷跑了过来，仔细的打量着楚风，一脸的担心。甚至梁华大人还递给了楚风一颗疗伤的丹药。然而，此刻楚风看着眼前这群熟悉的人，却是不由一愣。足足一年零两个月的时间，怎么这些人一点变化都没有？就与自己进入那门之前一模一样，甚至此处的场景也是没有一丝变化。可是足足一年零两个月啊，怎么可能没有一点变化？不对，这不对劲。楚风在这一年零两个月的时间里，本已是长出了胡须，头发也很凌乱。可是此刻，头发虽然还是凌乱的，但是摸一摸下巴，胡须却不见了。已经长出的胡须，楚风又没有去刮，怎么会好端端的消失？这绝对不对劲。难道说自己经历的一切都只是幻想而已？我进去了多久？发觉不对。楚风对众人问道。而楚风这一问，南宫龙剑等人则是一愣，有些搞不清状况。不用问了。你并没有进去多久，只是一瞬间而已。龙鳞说道。一瞬间，听得此话，楚风顿时一惊，而看向龙鳞，楚风又是一惊。此刻的龙鳞从外表来看，并没有任何的改变，但是他整个人的目光、整个人的情绪以及从里到外的气息全都变了。此刻在龙鳞的身上，楚风察觉到了那空间内那位的气息。楚风知道，两个龙鳞已经合二为一。准确的说，此刻的龙鳞才是完整的龙鳞，才是真正的龙鳞。我懂了。楚风笑了笑，他是真的懂了。原来之前进入的空间比他想象的还要厉害。那里。不仅自成一方天地，并且还能够改变时间。楚风进去后，明明经历了一年零两个月，但实际上，楚风只是进去了一瞬间而已。那一年零两个月，只是那空间内发生的而已，与这个现实的世界并没有任何关系。虽然楚风也搞不清楚那空间到底是什么原理，是利用自己的精神力，还是真的进入了其中，但总之，楚风还是感到非常的震撼。一个能够改变时间的空间，是何其的利奥的！若是有人进入其中修炼，修炼个几百年，甚至几千年，当他出来后，真实度过的时间可能只有几年。甚至几天，太了不得了！那空间实在是太过厉害，莫说对寻常的人，就算对楚风也有大用。楚风可以进入其中修炼武技，以他的天赋，就算在里面修炼几年时间，才修炼成一个武技。但出来后，其实只过了一瞬间而已。想一想，一瞬间修炼成一个需要几年时间才能修炼的武技，是何其厉害！怎么回事？这树怎么开始枯萎了？明明刚才还好好的呢。忽然，燕儿满面的吃惊，甚至很是心疼的抚摸起那棵大树。原来，那棵大树正在枯萎。龙鳞大叔，你快想想办法，这树要死了！燕儿
，那大树死了，他没有一丝的心疼。果然是毁了吗？见状，楚风则是眉头微微一皱。完了，楚风想进入那空间修炼的想法，注定是无法实现了。那空间似乎与这大树相连，空间在崩塌，大树便开始枯萎。看来这大树必然要消亡，而那空间也必然要毁灭。树没了，空间也就没了。最主要的是，连龙鳞都无法阻止那空间的毁灭。这便说明楚风之前的想法无法实现了。此刻的楚风虽然略有遗憾，但却并不难受，因为那空间完好的时候压力极大。仔细想一想，除了他之外，也许其他人进入其中就会死。总之，那空间应该不是那么容易就能进入的，否则这龙鳞为何放着这么多强者而不管，只让自己帮忙呢？前辈。看来你交给我的任务我已经完成了。”楚风对龙鳞说道。“什么？完成了？”楚风明明刚进去就出来了，到底做了什么？然而听得楚风的话后，百里玄空等人则是一脸不解。楚风虽然在那空间内度过了足足一年零两个月，可实际上过去的时间只是一瞬间而已。在百里玄空等人看来，楚风是刚刚进去便出来了。楚风出来之时，头发凌乱，脸色苍白，就像是经历了巨大的磨难一样，所以他们才很是担心楚风，但却没有想到，楚风只是进去一瞬间就完成了龙鳞交给他的任务。难道真的完成了？百里玄空等人很是吃惊，完成了。不仅完成了，而且完成的很是漂亮。燕儿自由了，龙鳞点头说道，且说话之间，还拿出了一本书，递给了楚风。你帮了我，我不会让你白帮忙。这是一本天境武技，正适合现在的你。龙鳞说道，多谢前辈。楚风倒也没有拒绝。一本天境武技，乃是价值不菲之物，并且楚风看得出来，这本天境武技是完整版的，不仅自己可以修炼，青木山的任何人都可以修炼。这样的天境武技，价值就更高了。既然对方愿意送给他，那楚风也是没有不要的理由。毕竟为了帮助龙鳞脱困，楚风也的确付出了很多。楚风，我要走了，这一别可能就是后会无期。你还有什么要求吗？如果有，我倒是可以帮帮你，但是我时间有限，所以只能帮你一些小忙。你若是想让我替你除掉这五只圣土的什么大敌的话，那就不要开口了。那种忙我是不会帮的，因为我觉得男子汉大丈夫，自己的敌人应该自己对付。龙鳞又笑眯眯的说道：“其实他的意思很简单，他可以帮楚风一个忙，但只是小恩小惠，大忙的话他并不会帮。前辈，能否再拿出那座宫殿，让我再闯一次？”楚风说道：“再闯一次。”龙鳞先是有些意外，但很快便反应过来，问道。你是想挑战第三重殿？正是，我想会一会那只麒麟。楚风说道：“那只麒麟可不简单，只是你这个修为的话，怕是有些难。”龙鳞说道：“请前辈成全。”楚风抱拳说道：“好，你既然有如此勇气，那我便满足于你。不过时间有限，只有半个时辰，行就行，不行的话，你要赶紧退出来，否则我也不会管你，你死在里面，我也不管。”龙鳞说道：“没问题。”楚风淡淡的笑道，脸上洋溢的却是浓浓的自信。那就开始吧。龙鳞说话间。便将那金色宫殿取出，他左手捏出法诀，右手托住宫殿，口中也是不断说出奇异的口诀之法。在这口诀与法诀之下，龙鳞右手之上的金色宫殿开始微微颤动，并且颤动的越来越为激烈。与此同时，阵阵威压竟自那宫殿之中散发开来。去！忽然，那龙鳞将手一扬，那座金色宫殿便射向高空，随后开始急速扩大。眨眼之间，化作高达150米、长达 1,500 米的巨型宫殿，坐落在了半空之上。宫殿扩大之后，一切看得更为清楚。金芒四射，气势磅礴，简直无与伦比。见到眼前的一切，哪怕南宫龙剑与梁华大人也是为之一惊，目露震撼之色。如此神奇的宝贝，他们也是第一次看到。然而下一刻，他们更是吃惊不已，就如同楚风等人第一次看到这金色宫殿一样。因为当那金色宫殿的大门打开之后，足足千位手持长枪、身披金甲的金甲士兵整齐的自殿内走了出来，并且个个都是武帝强者。这是武帝大军，杀！金甲大军一出，便枪指前方，形成一座大阵，护住了金色宫殿的大门。这一切的一切与之前可谓一模一样，这是什么宝贝？哪怕南宫龙剑也是忍不住惊呼一声，眼前的一切实在是太神奇了。想他南宫龙剑在五只圣土也是赫赫有名的人物，闯过多少遗迹，见过多少世面，可却从未见过如此神奇的宝贝。至于楚风，早就见怪不怪。他掌心一翻，便取出一个令牌，那是之前龙鳞给他的令牌。而看到那块令牌，那些金甲士兵则是敌意全消，纷纷为楚风让路。楚风再度踏入了金色宫殿之中，此处给楚风的感觉一如既往。依旧是那样神圣，那样不可亵渎。楚风一路向前，如今第一重殿与第二重殿仍然可以带给楚风很大的压迫感，但楚风却已然能够抵挡，不再像之前那么难熬。终于，楚风来到了第三重殿的大门前。当第三重殿的大门缓缓打开之际，那只麒麟再度出现在了楚风的近前。这只麒麟依旧是那样的俊美霸气，只是看向楚风的目光竟有所变化，不再像之前那样轻蔑。他果然具有灵智，而楚风依旧看不穿这麒麟的修为，但楚风却有自信，能与他一战。我说过，待我成为武帝。会回来找你玩的，小家伙，你准备好了吗？楚风笑眯眯的说道。麒麟发出一声怒吼，像是对楚风的回应，但更像是对楚风的挑衅。楚风意念一动，直接将雷霆铠甲与雷霆羽翼施展而出。当其修为从一品武帝提升到三品武帝后，楚风才猛然一跃，踏入了那第三重殿。进入第三重殿，楚风顿时感受到了一股压力。这股压力与第一重殿和第二重殿的压力不同，不是来自大殿本身，而是来自这只麒
，比寻常的五帝要多出一品战力。所以准确来说，这只麒麟根本就不能以四品五帝来定论，而是五品五帝才对。再加上它带给楚风的压迫感，使得楚风的力量减弱。所以这只麒麟应该是楚风目前为止所面对的最强的五品五帝才对。见楚风进入其中，那麒麟并没有立刻发动攻击，反而是发出了一声低吼。就好像是在告诉楚风，他要发动攻击了，让楚风做好准备一样。你倒是有礼貌。楚风淡淡一笑，随后掌心自乾坤带划过，一道寒芒闪过，天仙剑已然握在了手中。来吧，让我见识见识你的实力。楚风手握天仙剑，说道。又是一声怒吼，那只麒麟出招了。只见其身上光芒闪烁，随后每个鳞片都放射出一道金光，数道金光一同飞射，如同数道剑矢破空而过，密密麻麻的攻向楚风。如此大的面积，楚风根本就是避无可避。天仙剑法，不过。楚风并未慌张，天仙剑法直接施展而出，数道剑影凭空而生，无数道剑光与那金光对撞，刹那间火花纷飞，光芒四射。当那金光竟是被挡下之际，楚风手臂向前一探，一道寒光闪过，直奔麒麟咽喉。然而，只见那麒麟怒吼一声，大嘴张开之际，镜子空中吐出一道金色的光球，那金色光球速度极快，眨眼间便来到楚风近前。不妙，见状，楚风眉头又是一皱，他能察觉到这光球的力量多么可怕，他不能用剑去挡，必须躲开才行。可是谁曾想？楚风刚要躲开，只听得一声巨响，那光球竟爆炸开来，金色光球爆炸，顿时化作汹涌的火浪，火浪之强，连虚空都被烧得粉碎。而楚风也早已被那火浪吞噬，一时之间，火浪之中传来楚风撕心裂肺的惨叫声。然而，那麒麟并未就此罢手，连续怒吼四次，只见四道光球连续轰出，连续的在那火浪之中爆炸，而那火浪也是越来越强，早就充斥了整个大殿。可是，任凭那火浪再强，却根本伤不到麒麟。而楚风在一番惨叫之后，也是没有了动静。见楚风迟迟没有反应，那麒麟的目光才有所松懈，且发出了一声与众不同的咆哮声，就像是在宣示自己的胜利。然而就在此刻，忽然一道寒芒自那火狼之中飞射而出，见状，麒麟也是大吃一惊，张口便要再度喷射火焰光球。然而那寒芒速度太快，只是眨眼之间便点在了麒麟的喉咙之上，封住了麒麟的动作，根本没有给予麒麟再度喷火的机会。是楚风，是楚风手持天仙剑突破了火浪，以天仙剑点在了那麒麟的喉咙之上。此刻的楚风毫发无损。但却是靠着玄武盾甲术与朱雀复活术两大无上秘籍的力量，才能抵挡住麒麟所发的爆炸光球。原来之前的惨叫是楚风故意发出的，他就是要让这只麒麟掉以轻心。小家伙，兵不厌诈，下次记得尝个记性。楚风笑眯眯的对麒麟说道。虽然已经压制住了麒麟，可楚风却并未伤害麒麟。不知为何，面对这样一个小家伙，楚风真的下不去手。事实上，他来到此处也只是想要挑战一下这麒麟而已，并未打算伤害这麒麟。然而，就在此刻，那麒麟竟发出一声低沉的吼声。随后，身体开始绽放光芒，眨眼之间，那麒麟便开始缩小，最终在楚风的面前化作了一根剑矢。这根剑矢满是鳞片的纹路，甚至还有着与麒麟相同的气息。这具有灵智的麒麟，竟也是一根剑矢所化。原来你也是剑矢吗？楚风吃惊，他想到过，这麒麟可能与那金甲士兵一样，虽然具有灵智，但却并非是真正的神兽麒麟。可楚风没有想到，这麒麟竟然也是一根剑矢。简单的来说，麒麟只是一件至宝而已，并非真正的生命体。可是他却瞒过了楚风的天眼，究竟是什么样的人？能够打造出你这样的宝贝，应该是打造着金色宫殿之人吧？楚风此刻感叹连连，哪怕如今他在五之圣土已是可以呼风唤雨，可是在这金色宫殿之中，他真的感觉自己渺小至极，种种手段都是派不上用场。而就在楚风感叹之际，那紧闭的第四重殿的殿门也是在一阵轰鸣之音下缓缓开启，第四重殿刚开始开启，楚风便眉头微皱，谨慎的向后退去，远离那第四重殿的大门，因为他在第四重殿中感受到了极其危险的气息。第四重殿与前面的三重殿皆是不同，这里面散发着浓郁的杀气。非常恐怖的杀气，而当第四重殿的殿门打开之后，楚风那微皱的眉头已然变为了紧皱。第四重殿内竟是浓郁的灰色雾气，如果说那雾气说是灰色，倒不如说是暗灰色。最主要的是，哪怕楚风的天眼也看不透那暗灰色的雾气，他不知道那第四重殿之中究竟藏着什么。而就在此时，那暗灰色的雾气之中，竟然出现了一道道血红色的眼睛。那血红色的眼睛倒是不大，与人的差不多，可数量却是极多，密密麻麻的，几乎遍布了那座大殿。看到那成千上万双血红色的眼睛，楚风顿时心中一紧。感觉一阵毛骨悚然，怪物。若是非要说的话，那么楚风觉得这第四重殿之中定然有着一个真正的怪物，没有刺耳的咆哮，没有恐怖的威压，可是只用看的也能够让楚风毛骨悚然，意识到它的危险。楚风并没有继续前行，他不打算踏入第四重殿。倒不是楚风胆子小，而是楚风有一种直觉，进入第四重殿，以他如今的修为，怕是要必死无疑。随后，楚风抓住那根麒麟所化的麒麟剑矢，便离开了这座金色宫殿。看来楚风小友，你是成功了，不错不错。当楚风从中走出后，龙鳞看着楚风手中的麒麟剑矢，不由得拍起了双手。前辈，楚风将麒麟剑矢递给了龙鳞。不，既然你征服了他，那他便归你所有。这麒麟剑矢与之前的剑矢使用方法一样，但是它的威力足以斩杀
之前楚风在攻霸平原以剑矢射杀武帝的传闻，想到那里，他们忽然明白了，他们开始相信龙鳞所说是真的，也知道楚风之前那些剑矢是从何而来的了。想必同样来自那座神奇的金色宫殿。龙鳞前辈，我还有一个问题想问您。”楚风说道。“若是一个问题的话，就请问吧。”龙鳞说道。“你从一开始就知道我的传承血脉叫做天极血脉，对吗？”楚风问道。“当然，若非天际血脉者，也无法帮我脱困，毁掉那棵树。”龙鳞话到此处，看向了那棵树。楚风顺着目光看去，才发现。那棵树已然彻底枯萎，没有了一丝生机，当真是死了。看到这样一棵树死去，楚风的心中也是满满的遗憾。不过，楚风还有一句话我要告诉你：就算是天极血脉拥有者，也不是所有人都能活着自那棵树内的空间走出来的，更不是所有人都能帮我。你比寻常的天极血脉者要强，说不定日后天外也会有你的一席之地。不过，我提醒你，若是你日后真的进入天外，千万不要向任何人提起你与我的关系，否则对你百害而无一益。就当做从未见过我吧，你我的缘分止步于此。龙鳞说完这番话后。忽然将那座金色宫殿丢向了天际，刹那间乌云阵阵，雷鸣滚滚。可是那金色宫殿却化作的金光直冲天际，仿佛直达天际尽头。很快的，天际之上除了金光还在，所有的一切竟然化作了巨大的漩涡，围绕着金光的尽头处缓缓旋转。通天之路，那金色的光芒俨然就是一座通天之路，与东方海域进入五之圣土的天路不通，这才是真正的通天之路，可以进入天外的通天之路。楚风，千万不要跟过来，以你的修为，无法承受这里面的压力。若是跟过来，将必死无疑。记住，你若想进入天外，还要另想他法。龙鳞对楚风说道。话到此处，他已是拔空而起，顺着那金色宫殿开辟的通天之路，掠入了天际之中。虽然龙鳞走了，可是那金色宫殿开辟的通天之路还是停留了好一会才开始消散。但哪怕那通天之路彻底消散，这方天地都恢复安宁之后，人们的心情却依旧无法平静。天外，天外果然有修武者。刚刚那个叫做龙鳞的，便是天外的修武者。梁华大人惊讶地说道。此刻，向来镇定的他，竟然激动的连苍老的手掌都在颤抖。梁华大人。您是说，在那浩瀚星空之中，也有修武者？百里玄空很是吃惊地问道。因为此事事关重大，非同小可。有，当然有。刚刚你们不都看到了吗？那个叫龙鳞的，就进入了天外啊。他是来自天外的修武者。修武者并没有局限于我武之圣土，在那广阔的天界，还有。梁华大人此刻很是激动，连语气都是那样的激动。这么说来，楚风他此刻，所有人都看向了楚风，似是想从楚风的身上了解更多关于天外之事。因为不管他们在武之圣土是怎样的大人物，但当龙鳞开启了通天之路后，他们都有了一种。自己乃是井底之蛙的感觉，尽管透过那通天之路，他们什么都看不到，可他们却都看到过无边无际的天空，繁星点点的夜空，知道那广阔的世界是何其的壮观，是何其的浩瀚，是何其的雄伟。诸位前辈，我的确是来自天外，但天外之事我一无所知。自从我记事以来，就已在这个世界，我儿时的记忆全部发生在东方海域。楚风说道：“原来是这样。”见楚风这样说，南宫龙剑等人都不再追问，但他们的脸上却仍或多或少有些失望与遗憾。他们是多么的想知道关于天外更多的事情。楚风是来自天外的。这么说来，暗殿殿主岂不是也是来自天外的修武者？忽然，梁华大人说道：“听得此话，除了楚风之外的所有人都沉默了。他们此刻才意识到暗殿殿主的强大。算了，不管暗殿如何，但还要从长计议。如今成功救了燕儿，便是好事。我觉得我们应该庆祝一番。毕竟梁华大人大老远的赶过来，我青木山还没有尽一下地主之意，倒是百里玄空先开口了，无必如此铺张。”梁华大人笑着摇了摇头，但是可以看出来，他被青木山如此重视，他还是很高兴的。老祖说的对，不管怎么说，梁华大人这么远过来。总是要为梁华大人接风洗尘的，楚风赞同的说道。随后，其他人也是纷纷表示赞同。盛情难却之下，梁华大人也是不好拒绝。更何况，其实他也并未真的打算拒绝。此刻，楚风看向了燕儿，发现燕儿见龙鳞走后，神情竟有一些落寞。这倒也怪不得燕儿，虽然龙鳞困了他许久，可龙鳞应该待他不薄。这从燕儿提升的修为便可以看出来。燕儿，忽然，楚风抓住了燕儿的小手，感受到楚风掌心传来的温度，燕儿先是一愣，这才有些害羞的看向了楚风。走，我带你回家。楚风说道。听得此话。燕儿的脸上才洋溢起了灿烂的笑容。之后，百里玄空亲自下令，大摆酒宴，青木山上上下下举宗同庆。但这个举宗同庆的理由，只是因为楚风回来而已。之所以这样，首先是显现出楚风对青木山的重要性，但其实最重要的是因为梁华大人坐镇青木山的消息不能外露，必须保密。诸位前辈，请问你们谁知道怎么从五之圣土返回东方海域？酒宴之上，楚风忽然问道：“这是楚风一直想知道的难题，他必须要回东方海域一趟。”首先是惦念东方海域的家人与朋友，其次是因为清玄天的地藏还在九州大陆。清玄天的地藏，楚风并没有全部开启，至少那件地兵他还没有拿到。楚风算一算，感觉时间差不多了。毕竟自己已是五帝强者，现在回去至少有百分之五十成功的机会。更何况眼下面对暗殿这个大敌，楚风的实力也需要尽快的提升。但是楚风却也知道，天路向来是单向的，只能从四方海域来到五之圣土，却无法从五之圣土返回四方海域。其实这也是正常的，否则若是五之圣土的人。可以任意去四方海域
。楚风还曾特意问过但台雪，当初他是怎么与纣土门的那几位弟子，是怎么跑到东方海域的？但是得到的答案却是他自己都不知道怎么就跑到了东方海域，只记得那个时候纣土门弟子追杀他，他慌不择路的时候，忽然发现了发现了一个空间缝隙，便逃了进去。不曾想，自那空间缝隙出来的时候，已是身处东方海域。若想回到五之圣土，便唯有通过天路才能回去。至于那空间缝隙，他想再找，却是找不到了。所以楚风知道，想回到东方海域没有那么简单。而在座的可谓都是五之圣土的大人物，见多识广，所以楚风才询问他们是否知道方法。据我所知，天路是单向的，只能四方海域的人来到五之圣土。五之圣土的人是休想通过天路前往四方海域的，那本身就是一座厉害的阵法，与之前的界限能量很像，是我等的力量所无法违抗的。不过，只要是阵法，就会有破绽。界限能量有破绽，天路同样有破绽，但是界限能量的破绽，只要实力够强就可以破开，倒是简单。可是天路的破绽，取决其本身，只能寻找。却不能制造。罗盘仙人说道：“罗盘前辈，您所说的破绽，可是一个空间缝隙？”楚风问道。“没错，天路的破绽就是空间缝隙。比如你想去东方海域，就应该在东方海域的出口处寻找空间缝隙。只要找到空间缝隙，那么你进入其中就能够抵达东方海域。”罗盘仙人说道。“只是这空间缝隙是可遇而不可求的，很难找啊。”罗盘仙人说道